দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে মালয়েশিয়ায় অবৈধ শ্রমিক বিরোধী অভিযানে চার হাজারের বেশি আটক বেশিরভাগই বাংলাদেশি দেশটিতে অবৈধ শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ কি চামড়া রপ্তানিতে মন্দা কাটেনি পেছনের কারণ কি ঘুরে দাঁড়াতে কি পদক্ষেপ জরুরি বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াতে চায় বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেল কি পরিকল্পনা তাদের এমন সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবৈধ শ্রমিকদের আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আটক না করার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম রোববার প্রবাসী কল্যাণ ভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফরকালে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি এ দাবি তুলে ধরেছিলেন যদিও দেশটিতে চলমান অবৈধ অভিবাসন বিরোধী অভিযানে অনেক বাংলাদেশি আটক হচ্ছেন কাউকে গুদাম ঘর থেকে তো কাউকে আবার নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে অনেককে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে গহীন জঙ্গল থেকে অবৈধ অভিবাসনের দায়ে মালয়েশিয়া সরকারের হিসেবে গেল দুই সপ্তাহে প্রায় চার হাজার অবৈধ অভিবাসী আটক হয়েছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে যাদের একটি বড় অংশই বাংলাদেশের নাগরিক আর তাই ঢাকায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন ছিল এ নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে মালয়েশিয়া ছিলাম সেটা আমি বুঝতে পেরেছি মালয়েশিয়া ছিলাম এবং মালয়েশিয়ান যারা উদ্বোধন করছিল যারা ধরপাকার করছে তাদেরকে বলেছি ভাই তুমি তো ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়ে যাচ্ছ তুমি এখন তো চেষ্টা করো এটা বন্ধ হয়েছে মন্ত্রী যে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চাইছেন তা মূলত মালয়েশিয়ার অভিবাসন কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা কর্মসূচির আওতায় যার মাধ্যমে অবৈধ কর্মীদের বৈধতার সুযোগ দিয়েছে দেশটি তবে এর জন্য ই কার্ড নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যার সময়সীমা গেল তিরিশে জুন শেষ হলেও এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ই কার্ড সংগ্রহ করেছেন মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজার যদিও মালয়েশীয় সরকারের হিসেবে সেখানে অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় লাখ এর অর্থ মাত্র তেইশ ভাগ অবৈধ অভিবাসী নিবন্ধন করেছে এবং ই কার্ড গ্রহণ করেছে এতে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ হতাশ আমরা মনে করি অবৈধরা একটা বড় সুযোগ হারালো এখন আগস্ট পর্যন্ত অবৈধদের আটকের এই অভিযান চলবে অভিযান চলাকালে ই কার্ড কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ থাকবে শুধু অবৈধ কর্মী নয় তাদের মালয়েশীয় চাকরিদাতাদেরও এবার শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে এ পর্যন্ত এমন ষাট জন নিয়োগদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আটক হওয়া বাকি শ্রমিকদের ফেরত পাঠানো কিংবা তাদের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সতেরোই জুলাই বৈঠকের কথা রয়েছে মালয়েশিয়ার অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট এদিকে সৌদি শ্রমবাজারে পুরুষের পাশাপাশি নারী কর্মী পাঠানোর বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে এই শিথিলতা রোববার থেকে কার্যকর করার কথা জানিয়েছে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাইরাকে গতকালকে আমরা একটি দাবি করেছিলাম যে আমাদের একটি প্রবলেম হচ্ছে যে মহিলা পাসপোর্ট ছাড়া পুরুষ কর্মীর পাসপোর্ট জমা দেওয়া যায় না এমবেসি আজকে সকালবেলা নোটিশ দিয়েছে ওরালি বলেছে যে এখন আর মহিলা কর্মীর পাসপোর্ট আর প্রয়োজন হবে না পুরুষ কর্মী জমা দেওয়ার সময় সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় চামড়া রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এ খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন সাভারে পুরো অবকাঠামো ঠিক করা গেলে ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হলে সামনের দিনে পুরো খাতই ঘুরে দাঁড়াবে আজমির লেদার দেড় দশক ধরে চামড়া রপ্তানি করছে বিশ্বের বৃষ্টিরও বেশি দেশে কিন্তু গেল চার মাসে প্রতিষ্ঠানটি কোনো চামড়ায় রপ্তানি করতে পারেনি এর প্রভাব পড়েছে রপ্তানি আয়ে আয় কমে গেছে প্রায় একত্রিশ ভাগ এর জন্য সাভারে দ্রুত গ্যাস সংযোগ না পাওয়াকে দুষছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক তৈল দিয়ে ফ্যাক্টরি সাজানো সম্ভব না আমাদের এটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিজ এখন এই দিকেও আমরা করতে পারি না ওই দিকেও করতে পারি না এখন ওই দিকে ব্যবসা করতে যাই এখন লস দিতে হচ্ছে শুধু একমাত্র গ্যাসের অভাবে আজমির লেদারের মতো অবস্থা দেশের বেশিরভাগ চামড়া রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের যার প্রভাবে দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে আয় কমে গেছে চামড়া রপ্তানি থেকে এই সময়ে রপ্তানি করা গেছে মাত্র তেইশ কোটি ডলারের চামড়া যা আগের বছরের চেয়ে ষোলো ভাগ কম সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আলটিমেটামের কারণে আমাদের রেগুলার ভাইয়ারগুলো চামড়া নেওয়া বন্ধ করে দেয় ওরা যে কখন বন্ধ হয়ে যায় কখন কি হয় ওরা অন্যদিকে মানে ওদের ব্যবসা চালানোর জন্য অন্য দেশে ওরা ওদের ডেভেলপ করে নিচ্ছে এই এটা আমাদের একটা বড় ধরনের এফেক্ট আমাদের ব্যবসার উপরে এসেছে চামড়া রপ্তানি কমলেও ভালো করেছে চামড়াজাত পণ্য হিসেব বলছে এক হাত থেকে আয় হয়েছে আগের বছরের চেয়ে 
19 ভাগ বেশি তবে রপ্তানি বাড়লেও কমেছে প্রবৃদ্ধির হার আমাদের যে একটা হোল ইন্ডাস্ট্রি হাজারিবাগ থেকে সাভারে চলে গেল অলমোস্ট প্রায় 8 থেকে 10 মাসের যে একটা রপ্তানি প্রক্রিয়া ব্যাহত হলো এই ব্যাহত হওয়ার কারণে আমাদের রপ্তানি যে গেল কমে আমাদের এই বছরে যে টার্গেট সেই টার্গেট মিট করতে পারবো না এখন আমাদের নতুন করে স্ট্রাগল করতে হবে বাইরেদেরকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে কনফিডেন্স দেওয়ার জন্য চামড়া খাতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করেছে জুতা রপ্তানি 53 কোটি মার্কিন ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছে গত এক বছরে যা আগের অর্থ বছরের চেয়ে 8.5 ভাগ বেশি যা চামড়া খাতের রপ্তানিকে নিয়ে গেছে 123 কোটি ডলারে এই খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন চামড়া শিল্প একটি স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যার জন্য সামনে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ভাবে আনাদার 6 টু 7 বিলিয়ন ডলারের টার্গেট আমাদের আছে যে যেটা অ্যাচিভ করা সম্ভব তো এই যে 8 থেকে 10 বিলিয়ন ডলারের বিজনেস করতে গেলে নতুন বিনিয়োগ করতে হবে প্রায় 20000 থেকে 25000 কোটি টাকা প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং দূষণহীন সবুজ উৎপাদন নিশ্চিত করা গেলেই সামনের দিনে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য আবারো আন্তর্জাতিক বাজারে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছেন এই খাতের উদ্যোক্তারা শাহাদত হোসেন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে দেখছে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেল বিশেষ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্টোরেজ আর নেটওয়ার্কিং পণ্যের বড় বাজার তৈরি হচ্ছে বলে মনে করে তারা যেখানে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে নতুন বিনিয়োগ আর জনবল নিয়োগ দিতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সলিউশন সেন্টার থেকে শুরু করে সরাসরি গ্রাহক সেবা দেয়ার বাংলাদেশ সফরে এসে এসব তথ্য জানিয়েছেন ডেলের এশিয়া ইমার্জিং মার্কেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেল পিসি বা ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য বেশি জনপ্রিয় হলেও সার্ভার নেটওয়ার্ক ডাটা স্টোরেজ কিনেই তাদের তৈরি প্রযুক্তি পণ্যের তালিকায় গেল বছর কম্পিউটার স্টোরেজ প্রতিষ্ঠান ইএমসিকে সাতষট্টি বিলিয়ন ডলারে কিনে নিয়ে এই বাজারে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে তারা বাংলাদেশেও ডেলের ব্যবসার মাত্র ত্রিশ ভাগ আসে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বাকি সত্তর ভাগই ডেটা স্টোরেজ আর নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির দখলে যার ক্রেতা ব্যাংক টেলিযোগাযোগ থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসার আকার আরও বাড়াতে মনোযোগী ডেল the banks or the telco or the government is that there's a lot of value that we are as a single point we are able to share with them the latest technology in the PC notebook space the latest uh, technology in the data center space the latest technology in the security space definitely we see uh, a good potential growth in uh, in, in Bangladesh yeah. এখন দেশে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের বাজারের আকার প্রায় পাঁচ লাখের যা বাড়ছে প্রতি বছর সেখানে ডেল আছে দুই নম্বরে অন্যদিকে ডেটা স্টোরেজ সার্ভার নেটওয়ার্কের মতো পণ্যের ব্যবসায় তারা আছে শীর্ষে এই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলাদেশে তারা সলিউশন সেন্টারও খুলতে যাচ্ছে দুই মাসের মধ্যে So it will be the latest Dell PC, notebook, server, storage, networking, VMware uh, uh, and, and, uh, and others kind of uh, software, right? In, uh, in, the, in the office, right? Uh, we are still working out the budget, but it will be a, a, a sizable budget. It's not 10,000, 20,000, but it, can, it will be a substantial uh, a budget to, to build in, uh, in here. ডেলাদেশ <laughs> support from the vendor. I believe that we could be the first one in, uh, in Bangladesh, uh, first uh, IT vendor to be providing that. So how do we uh, look at the size of the team? If we, we plan to grow in the next uh, two, three years, then the size of the team will have to follow uh, the, the growth in the sense, right? We make sure that we must have talent in the team, right? Bortomane Bharat, Chin, and Malaysia, the Asia region of Punno Toiri Karkhana Roche Dealer. Shambhavana Mai Bajar are Dokho Kormi Toiri Hole, Bhavishya the Bangladesh show, Bhujati brand gulor Karkhana Gori Utte Pare Bole Mone Karan. Tini. Bangladesh as we grow our business here. Faisal Shubhon, Business Report, Machana Television. ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে কত অর্থ পরিশোধ করতে হবে যুক্তরাজ্যকে সে খবর জানাব বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ 
ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে চট্টগ্রামে লালখান বাজার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তিন ধাপে বাস্তবায়ন করবে এই মেগা প্রকল্প এটি সম্পন্ন হলে ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার অর্থনৈতিক করিডোরের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে নাজমুল সাদিকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সঞ্জীব দেববাবু দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ চাপ সামাল দেয় চট্টগ্রাম বন্দর বছর বছর ব্যবসার পরিধি বাড়ায় বন্দর ঘিরে যানবাহনের চাপও বাড়ছে একই সাথে ইপিজেড সহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থাকায় বিমানবন্দর পর্যন্ত এ সড়কে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় দুঃসহ যানজট এমন বাস্তবতায় নগরীর লালখান বাজার থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নগরীর আগ্রাবাদ ইপিজেড সহ ব্যস্ততম স্থান থেকে ওঠানামার সুযোগ থাকছে এই এক্সপ্রেসওয়েতে তবে এতে চলাচলে দিতে হবে টোল এয়ারপোর্ট থেকে শিল্পাঞ্চল যেতে আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না বাইরে আকৃষ্ট হবে ইনভেস্টাররা আকৃষ্ট হবে চট্টগ্রামের অর্থনীতি চাকা ঘুরে যাবে এই এলিভেড এক্সপ্রেসওয়ের কারণে এতে যানজট নিরসন সহ বন্দর ও ইপিজেডের উৎপাদন এবং গতিশীলতার পাশাপাশি চট্টগ্রামকে ঘিরে কক্সবাজার পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডোরের পুরো অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে বলছেন সিডিএ চেয়ারম্যান দক্ষিণ চট্টগ্রামের যে বিশাল সম্ভাবনা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্টের কাজ শেষ হবো ওখানে এই কারণে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক বেশি গতি পাবে তারা সরাসরি সামনে বীজ হয়ে পড়ে আসতে যেতে কোনো বাধা থাকবে না প্রকল্পটিকে সমর্থন করলেও এর সুফল পেতে গণপরিবহন চলাচলের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের এক্সপ্রেসওয়েটা যদি মেট্রো রেল বা এরকম ভাবে হয় জিনিসটা গণপরিবহন সেন্সে যদি সেটা করা হয় যে সবসময় ওখানে বাস চলবে বা ইয়ে চলবে তাহলে সেটা অবশ্যই ভালো হবে তিনটি ধাপে দু সালের মধ্যে তিন কোটি চুরাশি লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণের আশা করছে সিডিএ কর্তৃপক্ষ নাজমুল সাদেকি বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে ঢাকা শেয়ার বাজার ইতিবাচকভাবে দিন শেষ করেছে সার্বিক সূচক ডিএসিএক্স নয় পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ পয়েন্টে লেনদেনও বেড়েছে পঁচিশ ভাগ লেনদেন হয়েছে বারোশো তেষট্টি কোটি টাকার দর বেড়েছে একশো ছাপ্পান্নটির কমেছে একশো বিয়াল্লিশটির বাজার নিয়ে এবার বিশ্লেষণ শুনব ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজের আজকে অল টাইম হিস্টোরিক্যাল হাই ভ্যালুতে ডিএসি এক্স ইন্ডেক্স ক্লোজ হয়েছে এবং আমরা প্রায় গত দেড় মাস ধরে দ্যাট ইজ জুন মাসের শুরু থেকেই নোটিস করেছি যে আফটার এ পিরিয়ড অফ টু টু থ্রি মান্থস অফ বিয়ারিশ পিরিয়ড জুন মাস থেকে এখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কেটে একটা বুলিশ ট্রেন্ডে আছে এবং এই সময় মার্কেট প্রায় এইট পার্সেন্ট মতো অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং এটা মোস্টলি ড্রাইভ করেছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর মোস্টলি ব্যাংকস আর নন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের মধ্যে ছিল টেলিকমিউনিকেশান ফলোড বাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফুড অ্যান্ড অ্যালাইন আর এই সেম পিরিয়ডের মধ্যে মার্কেটে আমরা রিলেটিভলি হায়ার ভলিউমও নোটিস করছি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি দেখেন দুই হাজার সতেরো সালের ফার্স্ট কোয়ার্টারে আমরা দেখেছি যে ট্রেডিং ভলিউম অ্যাভারেজ ট্রেডিং ভলিউম ছিল এগারোশো ষাট কোটি টাকা পার ডে যেটা সেকেন্ড কোয়ার্টারে দ্যাট ইজ এপ্রিল টু জুন পিরিয়ডে নেমে আসে ছয়শো তিরিশ কোটি টাকা পার ডে উইচ ইজ অলমোস্ট হাফ বাট এই যখন আবার আপট্রেন্ড শুরু হয় আমরা দেখি যে জুলাই মাসে অ্যাভারেজ ট্রেডিং ভলিউম ছিল প্রায় এগারো এগারোশো কোটি টাকার মতো এবং আজকে আমরা যেটা দেখেছি আজকে ট্রেডিং ভলিউম ছিল বারোশো ষাট কোটি টাকা তো মার্কেট যেমন ভালো হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখছি যে ট্রেডিং ভলিউমও মার্কেটে আস্তে আস্তে বাড়ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আলোচনা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যাবার আগে ইউকে বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করতে হবে ব্রিটেনকে বিশ্লেষকরা বলছেন এর পরিমাণ প্রায় একশো চোদ্দ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার কেননা ব্রেক্সিট ইস্যুতে এরই মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিল পাস হয়েছে তবে লিসবন চুক্তির আর্টিকেল ফিফটি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইউকে বেশ বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করতে হবে ব্রিটেনকে 
প্রশ্ন হলো ব্রিটেনকে কি পরিমাণ অর্থ পরিষদ করতে হবে বিশ্লেষকদের মতে এর পরিমাণ প্রায় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার যদিও এটি এখনো নির্দিষ্ট নয় কিছুদিন আগে ইউ এর সদস্য দেশ লুকজেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন কম করে হলেও চল্লিশ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে ব্রিটেনকে আর ঠিক এই ইস্যুতে সোমবার আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন ব্রেক্সিট বিষয়ক ব্রিটিশ মন্ত্রী ডেভিড ডেভিস শুরুতে এ নিয়ে অনেক জটিলতা দেখা গেলেও ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী বলছেন ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে এখন পুরোপুরি প্রস্তুত তারা I think now you'd find that pretty much everybody around the cabinet table accepts that there will be some kind of, of transition. We're into a real process now with the start of negotiations and I, I think you'll find the cabinet rallying around a position that maximizes our negotiating leverage and gets the best possible deal for Britain. Britain's Banijjo Mantri Liam Fox said that the European Union has been able to do the best part of the European Brexit. First of all, we have to leave the European Union in March 2019 so there can be no, absolutely no uh, a case of us extending our EU membership. At that point, as a third country, we can have a transition agreement that keeps as little disruption as possible. But again, I think it has to have an end date. ভবিষ্যতে ইউ এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ব্রিটেনের ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঠিক কীরকম হবে তা নির্ভর করছে লিসবন চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিষদের ওপর পলাশ অঞ্জন রায় বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন